تو این قسمت میخوایم در مورد پیدا کردن فایل با هم صحبت بکنیم یا فایندینگ فایل ببینید من یه پروژکت دارم که اسمش فایندینگ فایلز هست یه دیفالت پکیجی دارم که مین متد داره یه پروژکت یکی دارم که یه کلاسی داره توش به اسم فایل فایندر که سیمپل فایل ویزیتور رو اکستنز میکنه همونجوری که قبلا بهتون گفتم یه دایرکتوری داریم در از ست دایرکتوری داریم یه دایرکتوری فایل داریم که دو تا دایرکتوری توشه دایرکتوری 1 و 2 هر کدومش دو تا فایل دارن از یک دو سه چهار فایل شروع میشه میایم توی فایل فایندر و در از میریم توی یه چیکار میکنیم یه دونه این بالا داخل به اصطلاح بدونیم که وارد کنستراکتور بشیم هنوز میام چیکار میکنیم یه دونه فیلد درست میکنیم در اصل میگن وریبل درست میکنیم پرایوت میذاریم اسمشو پات پات میچر خوبه حالا از نوع پات میچر باشه ولی میخوام بدونم که این بالا توی این ایمپورت ها ما چی وارد کردیم تمام اینا رو برای اینکه شما گیج نشید من انایه ها رو پاک میکنم خب که دیگه کتاب خونه وارد نکنیم میگم به جای فال ویزیتور اینجا یه دونه ستاره میذارم اوپس میام اینجا به جای این فایل یه دونه از ستاره میذارم خب که تمام این کتاب خونه ها در اصل یکی بشه ولی خب بذارید ببینم من اوکی به جای این تنها یه دونه ستاره میذاریم که برش درست بشه خب و خب این چی میگه can get a public protected private سیف میکنیم همه رو خب ما هنوز کدوم رو تمام نکردیم به خاطر این داره چیز میگه میگیم پات matcher پات matcher و اسمش رو میذاریم matcher خب uh, تا اینجا فعلا کاری نداریم منطقه توی پات matcher ما اگه این رو راست کلیک بکنیم میگه چی جاوا انای او در اصل تبدیلش کنی به این ما این چجوری نوشته بودیم پت مت در اصل یه سی رو من جا گذاشتم به خاطر اون نتونست ارور میداد خب بعد میام چیکار میکنیم توی در اصل توی کنستراکترمون به اسم فایل فایندر خب میام جا وقتی که اینو نوشتیم میام داخل این چی می نویسیم می نویسیم یه دونه استرینگ رو میتونیم الان درست بکنیم اسمش رو بذاریم پترن خب چون دیگه پت مچر رو درست کردیم و اینجا یه استرینگ درست میکنیم اسم پترن و بعد میام اینجا چیکار میکنیم مچر رو مسابقه قرار میدیم با فایلز فایل سیستم البته اینو کنترل اسپیس رو بزنیم یه مقدار طول میکشه چون وقتی اکلیپس رو باز میکنید کنترل اسپیس میزنید یه مقدار طول میکشه تا باز بشه فایل سیستمز این میبینید فایل سیستمز رو که زدیم دات get default خب و بعد dot get default نقطه رو میذاریم چی میگیم اینجا get patch match uh, get pat, pat matcher رو میذاریم و اینجا به جای syntax and pattern چی میذاریم اینجا ما چند نوع داریم یکی از globe هست که حالا در آینده توضیح خواهم دادی که هم از regular uh, expression هست به که بذارن regex ما اینجا چی میکنیم میگیم که globe رو اینجوری مینویسن این خیلی مهمه که شما این همینجوری بنویسید و بعد من چی رو append میکنم بهش pattern رو که string بود بالا pattern رو بهش append میکنم تا pattern خب و globe در اصل من میتونم اگر regular expression هست میتونید اینجوری بذارید regex خب ولی خب من globe میذارم که globe یعنی global و این از این خب این چه اروریه خیلی خب ما با این فیلن کاری نداریم و میایم پایین بذارید این ارور اولی بالای کتاب خونه ای لازم داره که من اونو هنوز وارد نکردم خب اینو وارد وارد میکنیم به جای این بعد میایم پایین چیکار میکنیم توی این میچر خب این کنستراکتور ما تموم شد خب کاری باش نداریم میام توی متد ویزیت فایل خب و این پات فایل رو بیسیک اتریبیوت تو باش کاری نداریم بعد از این تروز اکسپشن چیکار میکنیم اینجا یه پاتی رو درست میکنیم از اسمش رو میذاریم نیم اون رو مساوی قرار میدیم با فایل دات گت فایل نیم 
و بعد میام اینجا چیکار میکنیم سیستم اوت پرینت لاین میکنیم خب و داخل این سیستم اوت پرینت لاین داریم چیکار میکنیم اگزامین میکنیم دیگه می نویسیم اگزامینینگ و یه فاصله میدیم و بعد رو نیم رو بهش اپند میکنیم نیمی که من اینجا الان روش کلیک بکنم پت نیم خب ما اینجا پت نیم رو درست کردیم دیگه و کار دیگه که اینجا میکنم اینه که میرم یه ایف استیتمنت درست میکنم خب ایف ایف فقط ایف درست میکنم یعنی دیگه ایف ایلس درست نمیکنم فقط یه ایف داخل کندشنش چی می نویسم؟ داخل کندشن می نویسم matcher dot matches و بعد چیکار می کنم؟ داخلش می نویسم حالا نگاه بکنیم matcher dot matches خب و بعد path رو داخلش می نویسم ولی به جای این path ما چی می نویسیم؟ خب پث ما در اصل اسمش نیم بود دیگه در خب نگاه بکنید چون نیم رو انتخاب کردیم یه پث رو داخلش بنویسید یعنی مسیر رو داخلش بنویسید پث یعنی مسیر که ما اسمش رو گذاشتیم نیم خب و بعد ایف وقتی که تمام شد ما اینجا چیکار میکنیم فاند پث خب و بعد اینجا اد میکنیم حالت فاند پث رو که زدیم کنترل اسپیس رو بزنیم داد اد داخل این اد چی می نویسیم؟ فایلمون رو می نویسیم خب من اینجا مثل این که فاند پت رو هنوز درست نکردم خب فاند پت رو ما بخوایم درست بکنیم چی کار بکنیم؟ باید فاند پت چیه که من اینجا اسمش گذاشتم فاند پتی که من می اینجا درست بکنم در از عرهی هستش که من باید این بالا درست بکنم که بتونیم ازش کار, کار بکنیم میام یه عرهی لیست درست میکنیم. کنترل اسپیس رو میزنیم کتابخونه رو بالا به ما میده این کتابخونه ها رو میبندیم که چیز نشه چون من نوش رو میدونم چیه البته این اینو بزنیم پابلیک که بتونیم ازش استفاده بکنیم نوش رو پث یعنی مسیر چیز دیگه نیست استرینگ نیست حالا این اسم فاوند پث رو که من اینجا گذاشتم رو اسم این بالای ارای میذاریم و بعد چیکار میکنیم میگیم نیو انستانشیتش میکنیم با ارای لیست و اینجا میبندیمش و همین راحتی و این تمام میشه ایف ما اینجا تموم شد خب و بعد وقتی که ایف ما تموم شد اینا سیف میکنیم حالا میریم توی مین متودمون خب یه همچین چیزی رو داریم میتونید این ویدیو رو استاب کنید و بنویسید من الان پوینت کردم یه پتی رو درست کردم از توی فایلز نگاه بکنید داره میخوام چیکار بکنم برم قدم بزنم همونجوری که دفعه پیش به شما گفتم و چیکار بکنم به اصطلاح پیدا بکنم اون فایل رو فایل فایندر خب میزنیم کنترل اسپیس میزنیم یه ایمپورت این بالا به ما میده نگاه بکنید فایل فایندر پروجکت فایل و اسمش رو میذاریم فایندر فایندر من خیلی حساسم که حتی اسم من میذارم درست بذارم نیو و بعد میذاریم اسمش رو فایل فایندر خب و بعد پترن رو به جای این در از پترن ما چی می نویسیم؟ پترن ما چی بود؟ پترن ما در از این پترن رو که ما اینجا نوشتیم توی این مچرمون بود ولی خب ما می خواهم چیکار بکنیم؟ توی فایلی رو در از هدف قرار بدیم که فایل چه فایل رو پیدا بکنه می این فایل رو نگاه میکنیم می گیم فایل سه رو برای ما پیدا بکن اینجا توی مین متود چی می زنیم داخل دابل کوتش می زنیم فایل 3.txt اسم فایل رو تا آخرش می نویسیم سمیکالان رو میذاریم می آیم پایین حالا فایلز رو که نوشتیم دات رو که گذاشتیم walk uh, walk file 3 این رو در جلسه پیش به شما گفتم دو نوع ما داریم خب من اولی رو می زنم فرق نمی کنه هر کدوم می خواهد بزنید منتا مهم اینه که چجوری می خواهد ازش استفاده بکنید و بعد در از فایل walk free گذاشتم چیکار میکنم اینجا اولین چیزی که به جای استارت میذارم میگم از فایل شروع بکن مسیر ما میگم از استارت و ویزیتور حالا استارت میذاریم چی از این فایل کپی میکنم میام اینجا پیستش میکنم ویزیتور رو هم به جاش چی میذارم فایندر میذارم یعنی فایل رو 
چیکار بکن برای من فایل استارت بکن و فایل سه رو پیدا بکن که فایل سه چیه فایندر هست که من اساینش کردم روی این و سمی کالون رو اینجا چیکار میکنم میذارم میام یه اری لیست درست میکنیم کنترل اسپیس رو میزنیم بالا کتابخونه شو به ما میده نگاه بکنید و داخل این اری لیست من میگم از نوع مسیر باشه و اون رو بذار برای من چی ف... اسمش رو فاوند فایلز خب هر اسمی میتونید بذارید و فاوند فایلز رو گذاشتید میگیم فایندر فایندر خب که این بود دات فاوند پث خب دات فاوند پث رو که گذاشتیم سمی کالان آخرش قرار میدیم خب حالا این فاوند پث هم متدی که تو خود جاوا هستش یعنی پیدا بکن مسیرش رو یعنی الان ما چیکار کردیم یه اری ساختیم و گفتیم مسیرش رو برای ما پیدا بکن میایم پایین یه if statement درست میکنیم if else statement if else درست میکنیم control space رو میزنیم control space رو میزنیم if else درست میکنیم condition if ما چی میگیم؟ میگیم اگر found files found files دیگه خب سایزش خب کود بزرگتر از صفر بود یعنی اگر پیدا کردی صفر نبود بزرگتر از صفر بود برای من یه دونه فور لوب درست بکنم ولی این هانس فور لوب حقیقی که شما میتونید از اکلیپس کار بکن به کار ببرید فور این هانس فور لوب رو میسید فور ایچ فور ایچ رو بنویسید کنترل اسپیس رو بزنید به شما یه همین چیزی میده خب میگه پث خودش نوشته میبینید اسمش گوشه پث و فاوند فایلز همون چیزی که من گذاشتم یعنی خودش این هانس فور لوب تو نت میست به شما همون چیزی که میخواهید رو میده یه سیستم ات پرینت لاین میذارید و داخل این سیستم ات پرینت لاین چیکار میکنیم دابل کوتشن قرار نمیدیم میگیم پث دات تو ریل پث البته من پث رو دات تو ریل پث تو ریل پث خب یعنی مسیر اصلش رو بده بکن و بعد اینجا چی داشتیم ما کنترل اسپیس رو بزنیم اینجا چی داریم ما تو ریل پث لینک آپشن داریم دات رو که بزنیم اینجا لینک آپشن میگیم نو فالو لینکس خب یعنی چیزای عجب وجب رو نشون نده و این کاری که کردیم میام تو السمون خب میام تو السمون چیکار میکنیم میگیم که اگر اگر اینجوری شد بزرگتر از صرف بود سایزش اینو برای من نشون بده و مسیرش رو به من نشون بده وگرنه سیس اوت کن برای من یعنی یا سیستم اوت پرین لاین کن برای من چی بنویس که نو فایلز ور فاوند یعنی چی یعنی هیچ فایل پیدا نشده خب این الان درست شد و آماده ران هستش من اگر این رو ران بکنم خب اینجا ببینید چیکار کرد اینجا اینجا من این کنسول رو میارم پایین خب به شما نشون میدم که چه اتفاقی داره میفته فقط با سر کنید الان این مقدار کوچیکش کنم خب این داره چیکار میکنه داره دنبال فایل ها میگرده فایل یک رو پیدا کرده فایل دو رو سه رو و چهار رو اگزمان کرده یعنی در یعنی در چی یعنی داره اینجا توی ویزیت فایل داره فایل ها رو ویزیت میکنه این متد ویزیت فایل بود دیگه و داره اگزمان میکنه اسم فایل ها رو پیدا میکنه اسم فایل چی بود مسیرش بود که گفتیم فایل داد اسم فایل ها رو به ما بده ولی اگزماینینگ رو خودمون اضافه کردیم اینجا دیدید و حالا یه دونه رو به من نشون میده مسیر یه دونه رو این پوشه ای هستش که من چیز دارم توش اکسسایز فایل ها رو دارم توش و در از فایل سه رو برای من انداخته بیرون میبینید حالا من اگر اینجا بزنم فایل چهار خب و این رو ران بکنم ببینید فایل چهار رو میزنی بیرون حالا توجه بکنید من این رو اگر بزنم فایل ستاره یعنی چی؟ فایل ستاره یعنی همه فایل ها رو به من محصیلش رو نشون بده نگاه بکنید ستاره همیشه توی جاوای معنی همه چیز رو میده حتی توی مایسکی بار نگاه بکنید همه فایل ها رو به شما محصیلش رو میده و شما میتونید با این طریق در اصل چکار بکنید فایلتون رو پیدا بکنید اسم فایل ها رو الان دارم پیدا میکنم و مسیرشون رو دارم پیدا میکنم اینجوری <تصفيق> <تصفيق>